Beginn stand haben wir mehrere Kleingruppen, insgesamt ca. 10 Personen äh, vom Rahelmarkt in Richtung Bremer Reihe. Alles rechtsseitig, also vom äh, Hauptbruch aus gesehen rechtsseitig, bzw. Steinschockplatz. Hamburg, St. Georg, Hansaplatz. Hier, so vermutet die Polizei, halten sich viele Alkohol- und Drogenabhängige Menschen auf. Eine Klientel, die sonst am Hauptbahnhof zu finden ist. Der Hansaplatz gehört zum Revier von André Krüger. Der Leiter des Kommissariates 11 ist heute mit vielen Kollegen vor Ort. Krüger möchte wissen, wen seine Leute hier antreffen. Eigentlich kennen wir die sehr gut. Wir sehen sie täglich. Und wenn man einen gewissen Blick dafür hat, dann, dann weiß man, wer zur Trinkerszene gehört, wer gehört zur Dealerszene und so weiter. Die Szene kommt vom Hauptbahnhof. Der gilt als einer der kriminellsten Bahnhöfe Deutschlands. Seit geraumer Zeit geht die Polizei dort rigoros gegen die Szene vor und verdrängt diese Klientel in den Stadtteilen. Also auch auf den Hansaplatz, der nur fünf Gehminuten entfernt ist. Revierleiter André Krüger hat deshalb heute hohen Besuch an seiner Seite. Hamburgs Polizeipräsident möchte selbst sehen, wie es in der Gegend rund um den Bahnhof aussieht. Wir haben es so gemacht, dass der Hansaplatz von sämtlichen Seiten von unseren Kräften in Beschlag genommen worden ist, sodass es jetzt den Leuten nicht ohne weiteres gelingt, ohne unsere Überprüfung diesen Raum zu verlassen. Das schließt auch die unterschiedlichen Geschäfte und Kneipen auf dem Platz mit ein. Die sind jetzt am frühen Abend gut besucht und, so die Polizei, immer wieder Schauplatz von Geschäften aller Art. Näheres wollen die Beamten nicht sagen. Es geht in erster Linie um Prävention, ums Flagge zeigen. Die vom Hauptbahnhof Vertriebenen suchen sich neue Aufenthaltsorte. Der Hansaplatz, so das Kalkül der Polizeiführung, soll nicht dazu gehören. Schon gar nicht die Gaststätten dort. Die Pächter allerdings sehen das Problem nicht in ihren Kneipen, sondern auf der Straße. Ich habe Angst um mein Land. Ich kann nichts zum die Leute sagen. Die haben nichts zum was verlieren. Irgendwas sagst du, die holen ein Messer raus. Das ist die schlimmste und sicherste Straße geworden. Früher war Tourist gekommen, das und die Leute haben das Angst jetzt yes, yes, hier kommen, weil die, die kommen das entweder die sind Pop los. Tasche. Ich habe sich mal hab das gesehen, die haben das mit Flaschen draufgegangen, die haben da seine Portemonnaie geklaut, das geklaut, jenes geklaut. Rechtlich gilt dieser Bereich als Gefahrengebiet, deshalb dürfen die Beamten anlasslos kontrollieren. Zudem gilt ein Drogen-, Alkohol- und Waffenverbot. Trotzdem finden sie Drogen- und Reizgas und nehmen eine Person vorläufig fest. Zudem sprechen André Krügers Leute 30 Platzverweise gegen Störer aus, die sie schon vom Hauptbahnhof kennen. Man merkt schon, dass der Hauptbahnhof sehr, sehr gut was geworden ist, was die Sicherheit angeht. Und ähm, auch von der Optik her fühlt man sich dort anders wohl als vorher. Ähm, und wir stellen auch fest, dass die Klientel teilweise auch hier am Hansaplatz ist. Ja, das muss man sagen. In der Kneipe von Muradeh hat der leitende Beamte viel zu erklären. Der Bruder des Inhabers wünscht sich viel mehr Kontrollen auf den Straßen im Viertel und weniger Störung in den Geschäften. Ich finde das ganz gut. Sie sollen das Kontrolle. Sie sollen das auch, die, wenn die Polizei sagt, dass sich öfter, ist schon das ist alles okay. Aber nicht einzeln ziehen, um die Laden reinzugehen. Erstmal die Gegend sauber zu machen, die, die Laden wird das auch sowieso sauber. Wir sind da drin, die sollen das gucken mit den Hunden, alles so, irgendwas. Ist nichts drin. In Hamburg ist der bezirkliche Kontrolldienst für Gaststätten zuständig. Zwei Kneipen schließen die Mitarbeiter des Ordnungsamtes tatsächlich an diesem Abend. Beide Male, so heißt es offiziell, sei der Feuerschutz nicht ausreichend. Man muss den Leuten das hier noch mal besonders erklären, ne? weil natürlich, wenn das Amtsdeutsch nicht akzeptiert wird, muss man ihnen dann noch mal eben genau erklären, was, wie, wo das Problem ist. Aber wir haben auch in der Vergangenheit diese äh, Schwerpunkteinsätze durchgeführt und damit eigentlich gute Erfahrungen gemacht, dass man dann doch eben konstruktiv zusammenarbeitet. Mit diesen Schwerpunktkontrollen möchte die Polizei die Szene in Bewegung halten. Das Kalkül dahinter, kein neuer Hotspot im Stadtteil. Die vom Hauptbahnhof mit viel Aufwand aufgeschreckte und verdrängte Klientel soll hier nicht landen, denn der Hauptbahnhof liegt am Ende der Straße. Mehr als eine halbe Million Menschen jeden Tag. Der Hamburger Hauptbahnhof ist nach dem Gare du Nord in Paris der am zweitmeist genutzte Bahnhof überhaupt in Europa.
Polizei und Bahn haben vor etwa einem Jahr das Sicherheitskonzept geändert und sind durchgehend mit Viererstreifen unterwegs. Dazu kommt eine lückenlose Videoüberwachung. Der Bahnhof und sein Umfeld sind eine eigene Welt, ein Kosmos voller Menschen mit unterschiedlichen Problemen und Absichten. Die Polizei kann diese Klientel nur verdrängen, das aber löst noch kein einziges der Probleme. Und deshalb ist es ja auch gerade so wichtig, dass die Maßnahmen der Sozialbehörden, die hier überall in St. Georg und auch am Hauptbahnhof auch inzwischen erste Wirkungen zeigen, auch angenommen und wahrgenommen werden. Ziel kann es natürlich nur langfristig sein, dass Menschen aus prekären Lebenslagen wieder zurück in ein sozial- und menschenwürdiges Leben geführt werden. Dann, denke ich, werden auch viele Anreize, die heute zu Kriminalität und Störungen führen, wegfallen. Hier sollen die Menschen mit den prekären Lebensumständen möglichst verschwinden. Das hat etwas mit Außenwirkung zu tun. Wirkung außen am Bahnhof sollen Jan Hendrik und Sebastian entfalten. Die beiden sind Mitarbeiter der Stadtreinigung und dürfen Ordnungsstrafen aussprechen, wenn Müll im Spiel ist. Da braucht der Kollege einmal einen Ausweis, bitte. Eine weggeworfene Zigarettenkippe reicht schon für 55 Euro Strafe. Ja, die hatten nicht so die große Verständnis. Die hatten es in erster Linie eilig. Zweitens haben die gedacht, dass es bei einer mündlichen Ermahnung reichen würde, wenn man die ansprechen würde. Aber wir wollen den äh, Leuten natürlich nicht den Müll hinterherräumen. Es muss in, irgendwo ein bisschen wehtun, damit man auch draußen lernt. Ja? Und das geht leider nur heutzutage übers Portemonnaie. Die Waste Watcher Plus sind Teil der Sicherheits- und Sauberkeitsstrategie am Hauptbahnhof. Auch diese Kontrollen sollen abschreckend wirken auf die Dauerbewohner am Bahnhof. Genauso wie das Alkohol- und Rauchverbot drinnen. Ich muss kurz stören. Stadtreinigung Hamburg, guten Tag. Stadtreinigung Hamburg. Sebastians polnische Herkunft ist mitunter sehr nützlich. Bitte entsorgen. Pan jest Polski, tak? Ja. Tak? Tak. Proszę nie rzucać śmieci na ziemię. Papierosy i takie różne rzeczy też nie, tak? Ja, also mit denen kommen wir sich ganz gut klar. Und gerade die sind es auch, die uns kennen und oftmals auch darauf achten. Das muss man wirklich mal sagen. Auch Sebastian und Jan Hendrik sind Teil der Gesamtstrategie. Die Nachnamen bleiben ungenannt aus Sicherheitsgründen. Nicht selten löschen die beiden auch zwischenmenschliche Brände. Sie sind von der Stadtreinigung aus Hamburg. Ich grüße Sie, hallo. Sie sprechen Deutsch? In Hamburg sind es maximal 55 Euro aktuell. Am Hauptbahnhof kommen eben auch viele Menschen zusammen in, laut Amtsdeutsch, einer prekären Lebenssituation. Ja, also ich glaube mehr nicht, aber ich sage jetzt mal, das denke ich mal hat aber was mit den kursierenden Drogen zu tun, dass das irgendwo ein bisschen mehr Verelendung ist, das muss ich feststellen. Für diesen Job bekommen sie regelmäßig Schulungen. Oberste Regel, wenn es brenzlig wird, die Polizei rufen. Das passiert ab und an, ja. Und den Bahnhof sauber halten. Hamburg ist eine Stadt, die lebt durch den Tourismus auch teilweise. Wir haben sehr viele Touristen, das ist eine schöne Stadt, die kommt man gerne besuchen. Und das ist hier so die Eintrittskarte. Ne? Man kommt hier an als Tourist und ähm, wie gesagt, eine Visitenkarte auch teilweise. Umso sauberer der Hauptbahnhof ist, umso besser fühlen sich die Bürger der Stadt Hamburg und die Touristen natürlich auch. Diese Sauberkeitsidee gilt aber nicht für alle Bereiche des Hauptbahnhofes. Vor der Methadon-Ausgabestelle, dem Drop-In, endet der Einflussbereich der Waste Watcher. Tag und Nacht halten sich hier viele Menschen auf, die Hilfe bekommen oder brauchen. Sozialraumläufer sollen diesen Menschen eigentlich den Weg weg von den schwierigen Plätzen zeigen. Hilfe aber kommt von privater Seite. Silvia Sänger ist mit ihrer Obdachlosen-Initiative seit mehr als zehn Jahren dabei. Sie ist Sozialarbeiterin und kümmert sich um einige Menschen, auch vom Drop-In. Sie können natürlich beim Drop-In Essen kaufen, aber das müssen sie natürlich bezahlen. Und denen ist, denen ist es eben halt wichtiger, das Geld ja, für ihre Drogen zu benutzen. Ne? Weil man darf ja nicht vergessen, also wenn man in Anführungsstrichen, die nennen das ja einen Affen schieben, also wenn man äh, auf Entzug ist, das tut eben halt weh, das ist schmerzhaft. Und dann benutzen sie natürlich lieber das Geld äh, für äh, den nächsten Druck, als wenn die irgendwie sich was zu essen kaufen. Ne? Silvia und die anderen ehrenamtlichen Helfer kennen die Lebenssituation ihrer Herzmenschen, wie sie sagen, nur zu gut. Einige von ihnen waren auch schon obdachlos oder alkoholkrank. Renate hat vor langer Zeit Hilfe gebraucht. Welcher Art bleibt ihr Geheimnis? Jetzt aber ist sie jede Woche hier und packt an. Das sind hier so Nudelart. Nudelart, das ist Kaffee. 
Gehen wir wieder vorne mit hin. Ja. Dann haben wir Kartoffelpüree, Seistang und äh, Dings. Die Lebensmittel sammeln Renate, Silvia und die anderen von verschiedenen Geschäften und der Tafel ein. Das warme Essen kochen sie oft selbst. Niemand hier muss beweisen, dass er oder sie Hilfe braucht. Klaus ist regelmäßig hier. Seit ihn seine Frau vor acht Jahren verlassen hat, lebt er auf der Straße. Nee, brauche ich nicht. Ich bin auf der Straße, ich kann nicht kochen. Nee, das kann ich auch nicht gebrauchen. Ich habe keinen Wasserkocher oder so. Alles an Hilfe ist da, von Essen über Getränke bis Kleidung. Klaus bekommt zweimal in der Woche eine feste Mahlzeit. Trotz Grundsicherung hat er keinen festen Wohnsitz. Das Geld und die Wohnung, ne? das ist halt ganz einfach. Ich bin seit acht Jahren hier in Hamburg und, und ich habe immer gearbeitet. Ich danke dir. Und irgendwann verlierst du einfach alles und, und du kannst dir das nicht leisten. Ich kann mir nicht als Naturempfänger, so, 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 wenn, wenn 30.000 Wohnungen frei sind und du gehst da hin oder so und dann nimmst du diejenigen, die das meiste Geld haben. Und, und ja, na gut, das ist halt so. Ne? Mittlerweile sind wir hier in Scheißland geworden. Also ist nicht mehr so schön in Deutschland, wie es mal früher war. Und ich bin 54 Jahre alt, aber da sehe ich das schon ein bisschen anders. Das Drop-In ist am Ende der Straße. Klaus kennt da wenige. Silvia viele. Die, die gerade klar im Kopf sind, kommen zu ihr und ihren Helfern. Auch zu Stine. Die ist seit drei Jahren dabei und auch sie war obdachlos. Ein Schicksalsschlag in ihrer alten Heimat. Ich war auch schon mal in so einer Situation. Aber in Spanien. Und ich weiß, wie schwer das ist, wieder hochzukommen. Ich habe es äh, durch einen Fremden eigentlich geschafft, der, äh, also ich hatte in, in, in Spanien meine Arbeit verloren, dann habe ich alles andere Mögliche verloren und dann bin ich ähm, wieder nach Deutschland und also das Sozialamt, also die haben mir sehr geholfen. Seit zwölf Jahren bin ich also äh, auf diesem Stand, aber ähm, ich möchte halt nicht nochmal dahin. Da, so gebe ich das zurück. Auf diesem Platz darf sonst niemand stehen. Silvia Sänger hat in den vergangenen Jahren viel Vertrauen aufgebaut. Zu den Behörden und zu den Menschen, die sich hier aufhalten. Nur an wenigen Stellen in der Stadt liegen Prunk und Probleme so eng beieinander. Gerne. Also es wird auf jeden Fall schlimmer. Und die Leute, die werden ja auch in die Richtung gedrückt, sage ich immer. Es wird alles aus der Innenstadt vertrieben, damit es dann schöner aussieht. Und ich sage auch immer, die Leute, die vielleicht nur alkoholisiert sind, die kommen dann in diese Schleife rein, dass sie auch mal sagen, okay, ich rauche dann auch mal einen Stein. Ne? Und dann ist das Thema eben halt durch. Ne? Dann sitzen die genauso da unten fest wie alle anderen auch. Silvia, Stine, Renate und die anderen ehrenamtlichen Helfer arbeiten dagegen an, aber auch sie erreichen längst nicht mehr alle ihre Herzmenschen. Aus ihrer Sicht bräuchte es viel mehr Hilfe und viel weniger Kontrollen. Mehr Therapieplätze, also mehr zertifizierte Menschen, die helfen können bei den Themen, mehr Sozialarbeiter auf der Straße, mehr ähm, ja, Housing First Wohnungen, wo man sagen kann, die können dahin, ohne dass sie irgendwelche ähm, ja, irgendwelche Bedingungen haben, also dass die auch ohne Leistung erstmal untergebracht werden und in Ruhe dann irgendwie ähm, Probleme abgeschafft werden können. Zur Ruhe kommt die Gegend rund um den Hauptbahnhof so schnell sicher nicht. Das zeigte sich gerade erst wieder bei einer Schießerei neben dem Hansaplatz. Trotz der starken Polizeipräsenz und einer groß angelegten Fahndung konnte der Täter fliehen. Er hatte im Streit einem Passanten in die Hand geschossen. Ein polizeiliches Aktenzeichen mehr für Hamburg-St. Georg.